ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம முக்கியமான ரெண்டு அஞ்சு மார்க் கேள்வி பார்க்கலாம் நைன்த்து லெசன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே நம்ம அஞ்சு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சாவது வீடியோ ரொம்ப முக்கியம் அதை புரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த ஆறாவது வீடியோ நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதனால் அஞ்சாவது வீடியோ பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் போர் வந்துட்டு நமக்கு இன்றைக்கு அன்னாடமாக பயன்படுத்தக்கூடிய அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கொடுக்குறாரு அணு மாதிரியை வந்து கொடுக்குறாரு மேற்கொண்டு போர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதை நிரூபிக்கிற மாதிரி சில மதிப்புகளையும் கண்டுபிடிக்கிறார் உதாரணத்துக்கு ஒரு போர் வந்து ஒரு அணுவுடைய ஆரம் ஒரு ஆட்டாமோடைய ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கிறார் அப்புறமா அந்த ஆட்டம் எலக்ட்ரான்கள் எவ்வளோ வேகமாக சுற்றிட்டு இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறார் அப்புறம் எலக்ட்ரான்கள் எவ்வளோ ஆற்றலை கொண்டு இருக்கும் அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்கிறார் இது மூணுமே மூணு அஞ்சு மார்க்காக இருக்கும் மூணு நம்ம பார்க்கலாம் மூணுமே இந்த வீடியோலையும் நம்ம பார்ப்போம் அதனால் கவனமாக இதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறார் ஆரம் அல்லது ரேடியஸ் ஆரம்னா என்ன ஒரு வட்டத்தில் பாதி தான் நமக்கு ஆரம்னு நம்ம கூப்பிடுவோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு அணுவோட கரு இருக்குது அதை சுற்றி ஒரு ஆர்பிட்டல் மட்டும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கும் இந்த அணு கருக்குள்ளார நமக்கு என்ன இருக்கும் ப்ரோட்டான் இருக்கும் நியூட்ரான் இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் இந்த வட்டப்பாதையில் அல்லது ஆர்பிட்டல்களில் எலக்ட்ரான்கள் சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த அணு கருவோட மத்தியில் இருந்துட்டு ஒரு வரியை வந்து ஒரு கோடு வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரானை நோக்கி வரைஞ்சோன்னா இதுதான் நம்ம ஆரம்னு சொல்லுவோம் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் என்னு எடுத்துக்கோம் ஏன்னா நம்ம முதல் வட்டத்தை மட்டும் கிடையாது பொதுவான ஃபார்முலா தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது எந்த ஒரு வட்டப்பாதையாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஆரம் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம ஆர் என்னு வச்சுக்கலாம் என்னுக்கு நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு கொடுத்துக்கலாம் பொதுவாக ஃபார்முலா எடுத்தனா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நியூக்ளியஸ் அல்லது அணுக்கரு வந்து நேரு மின்சமை கொண்டதாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் ப்ரோட்டான் மட்டும்தான் இருக்குது ப்ரோட்டான் வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ் நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் கிடையாது எலக்ட்ரான்கள் எதிர் மின்சமை கொண்டதாக இருக்கும் அதனால் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ரெண்டு பக்கத்தில் இருந்தால் அதுக்குள்ளார ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி வேலை செய்யும் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வேலை செய்யும் இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்னா கூலும் விசைகள்னு படிச்சிருப்போம் முதல் படத்தில் ஸோ இந்த ப்ளஸ்ஸான அணுக்கருவுக்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு நடுவில் ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்கும் அது இந்த எலக்ட்ரான் இந்த பாதையிலேருந்து வெளியில் போகாத மாதிரி பார்த்துக்கும் அதே சமயத்தில் எலக்ட்ரான்களுக்குன்னே இயல்பில் எலக்ட்ரான்களுக்கு நடுவில் ஒரு விளக்கு விசை இருக்கும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு நடுவில் ஒரு விசை இருக்கும் ஏன்னா இது மைனஸ் மைனஸ்ன்றதுனால பக்கத்தில் சேர்த்துக்காது இது பக்கத்தில் இழுக்க ட்ரை பண்ணும் அது பக்கத்தில் சேர்த்துக்காமல் பார்த்துக்கும் ஸோ அதனால் எலக்ட்ரான் அந்த பாதையிலேயே சுற்றுறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபார்முலாவை போட போகிறோம் முதல்ல கூலும் விதியை ஆரம்பிக்கலாம் கூலும் விதி என்ன சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் சார்ஜும் மைனஸ் சார்ஜும் பக்கத்து பக்கத்தில் தான் ஈர்க்க செய்யும் அதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு கூலமுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க கூலும் விசை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ ஃபார்முலா கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஆர் கேப்பும் சேர்த்துக்க போகிறோம் எந்த திசையில் அந்த விசை இருக்க போகுது ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்க போகுது அப்படின்றதுக்காக யூனிட் ஃபேக்டார் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இது ஒன்று ரெண்டாவது தொடர்ந்து இது ஈர்க்கப்பட்டாலும் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் இருத்துட்டு இருந்தாலும் கூட எலக்ட்ரான்கள் அந்த வட்டப்பாதையில் பயணிச்சுட்டு இருக்க போகுது எலக்ட்ரான்கள் வந்து சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் பயணிச்சுட்டே இருக்க போகுது ஓகேவா இது எப்படி நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கலாம்னா உங்கள் கையில் ஒரு கயிறில் கையில் ஒரு கயிறு வச்சுட்டு அந்த கயிற்றுக்கு முனையில் ஒரு கல்லை கட்டிவிடுங்க கல்லை கட்டிகிட்டு சுற்றுறப்ப எப்படி இருக்கும்னா கல் இந்த திசையில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு விசை இது மேலே செயல்பட்டுகிட்டே இருக்கும் கல் சுற்றிட்டே இருக்கு இல்லையா என்ன விசை நடக்குது விசை முழுக்க மைய நோக்கு விசை சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு நடக்க ஆரம்பிக்க போகுது அப்போ இந்த இடத்துல மைய நோக்கு விசை சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு இங்கே வேலை செய்யுது சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் அந்த அட்ராக்ஷனையும் தாண்டி நியூக்ளியஸும் எலக்ட்ரான்களும் ஈர்க்கிறதையும் தாண்டி எலக்ட்ரான்கள் நியூக்ளியஸோடையே போயிடல அந்த பாதை எலக்ட்ரான்களை பிடிச்சி வச்சிருக்கு இப்போ எவ்வளோ தூரம் ஈர்க்குதோ அதுக்கு இணையான ஒரு விசையை அந்த பாதை வந்து கொடுக்குது அதனால் ரெண்டு விதமான விசைகளையும் சமன்படுத்திக்கலாம் இங்கே கூலும் விசை இருந்துச்சு இல்லையா அதை சமன்படுத்திக்கலாம் எதோட சமன்படுத்த போகிறோம் மைய நோக்கு விசையோட மைய நோக்கு விசை சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இங்கே மைனஸ்லாம் எனக்கு இருக்கு இல்லையா அதனால் நம்ம
இ அங்கே மைனஸ் இ இருக்கு வகுத்தல் ஆர் என் பவர் ரெண்டு ஆர் கேப் இருக்கு ஈக்குவல் டு மைய நோக்கு விசையோட ஃபார்முலா நம்ம லெவன்த்தில் படிச்சிருப்போம் எம் வி பவர் ரெண்டு பை ஆர்ன்ட்டு ஸோ எம் வி பவர் ரெண்டு பை ஆர் இங்கே எத்தனாவது பாதைன்னு எனக்கு தெரியாது என்னன்னு வச்சுக்கிறேன் அது எந்த ஒரு ஒரு பாதையை பொறுத்தும் அந்த எலக்ட்ரான் பயணிக்கக்கூடிய வேகம் வந்து மாறும் அதையும் நான் வி என்னன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே ஆர் கேப் இதுக்கும் ஆறு திசை இருக்கும் ஆர் கேப் போட்டாச்சு ஸோ இந்த மட்டு போட்டனாலே மாடுலஸ் போட்டனாலே அந்த குளர் இருக்கிற மைனஸை எடுத்துகிட்டு அப்படியே பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மைனஸில் இருக்கிற மைனஸ் இல்லாமல் நான் எடுத்து பயன்படுத்திக்க போகிறேன் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் இசட்டு இந்த இயும் இயும் பெருக்குன்னா இ ஸ்கொயரு பை கீழே ஆர் என் பவர் ரெண்டு என் ஆர் கேப்னு வரும் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி எம் வி என் பவர் ரெண்டு பை ஆர் என் ஆர் கேப் ரெண்டு பக்கமும் ஆர் கேப் ஆர் கேப் அடிச்சிடலாம் இப்போ இங்கே ஆர் என்ன மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போங்க அதுலேயும் குறிப்பிட்டு நான் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுறேன்னா இந்த ஆர் என்ன மட்டும் இங்கே வச்சுக்கோ இந்த எம்இ என் பவர் ரெண்டாக இந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கலாம் அப்போ என்ன ஆகிடும் மேலே இருந்து தாண்டி வரப்ப கீழே போயிடும் அப்போ ஒன்று பை நாலு பை எப்சிலான் நாட் இசட் இ பவர் ரெண்டு ஆர் என் பவர் ரெண்டு இந்த மேலேருந்து தாண்டி வரது கீழே வந்துட்டு எம்வி என் பவர் ரெண்டுன்னு ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் என் எனக்கு ஆர் என் தானே வேணும் இதை மேலே கொண்டு போய்ட்டு கீழே கொண்டு வந்துடும் அதே மாதிரி இதே மேலே கொண்டு போய்ட்டு இதை கீழே கொண்டு வந்துடும் அப்போ நாலு பை எப்சிலான் நாட்டு எம்மு ஆர் என் பவர் ரெண்டு வி என் பவர் ரெண்டு பை இசட் இ பவர் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஆர் என் வரும் நம்ம சில சமயத்தில் என்ன பண்ணிடுவோம்னா கேல்குலேஷன் போடுற ஆர்வத்தில் இந்த ஆர் எண்ணையும் இந்த ஆர் எண்ணையும் அடிச்சிருவோம் ஆனால் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அது வேறு ஒரு ஃபார்முலாவுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்க போகிறோம் அப்போ நாலு பை எப்சிலான் நாட்டு எம் ஆர் என் பவர் ரெண்டு வி என் பவர் ரெண்டு பை இசட் இ பவர் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஆர் என் எனக்கு தெரியும் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எல் ஈக்குவல் டு எம் வி ஆர்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் கோண உந்தத்துக்கான ஒரு ஃபார்முலா ஒரு பொருள் தொடர்ந்து வட்டப்பாதையில் பயணிச்சிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது எவ்வளவு சப்போஸ் ஒரு கல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த கல் இப்படி வட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கு இந்த கல் வட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஏதோ ஒரு பொருள் மேலே இடிச்சுதுன்னா அது எவ்வளோ பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதுதான் உந்தம் அல்லது மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே வட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால அதை நம்ம கோண உந்தம்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதோடைய ஃபார்முலா எம் வி ஆர் இல்லையா இங்கே பாரு எம் இருக்கு ஆர் இருக்கு வி இருக்கு ஆனால் இது ரெண்டும் பவர் ரெண்டில் இருக்கு இதில் பவர் இல்லை ஸோ எம்மையும் நான் பவராக உருவாக்கிக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் எம்மை பெருக்கி எம்மால் வகுக்க போகிறோம் அப்போ மேலே இருக்கிற மதிப்பை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா நாலு பை எப்சிலான் நாட்டு எம் ஆர் என் பவர் ரெண்டு வி என் பவர் ரெண்டு வகுத்தல் இசட் இ பவர் ரெண்டு எம்மால் பெருக்கி வகுக்கணும் ஒரு பக்கம் பட்டும் பண்ணாது அந்த பக்கமும் பண்ணும் ஆர் என் பெருக்கல் எம்மால் பெருக்கி வகுக்கணும் இந்த எம் இந்த எம்மும் அடிபட்டு போயிடும் இதை அடிக்காமல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த எம்மை நான் உள்ளே பெருக்கிக்க போகிறேன் அப்போ நாலு பை எப்சிலான் நாட்டு இங்கே ஒரு எம் இருக்குது இங்கே ஒரு எம் இருக்குது எம்மு எம்மு எம் பவர் ரெண்டு வந்துடும் ஆரும் ஆரும் ஆர் பவர் ரெண்டு இருக்குது அப்புறம் வி என் பவர் ரெண்டு வகுத்தல் கீழே இசட்டு எம்மு இ பவர் ரெண்டு இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஆர் என் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த எம்மு ஆர் என்ல எல்லாமே பவர் ரெண்டு ரெண்டு பொதுவாக அதை வெளில எடுத்துக்கலாம் அப்போ நாலு பை எப்சிலான் நாட்டு எம் ஆர் என் வி என் பொதுவாக எல்லாத்தையுமே ஒரே நம்பர் தான் நான் படியில் இருக்குது அதனால் வெளில எடுத்துக்கிட்டேன் கீழே இசட் இ இசட் எம் இ பவர் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஆர் என் இப்போ எம்ஆர்வி அல்லது எம்விஆர் தான் ஃபார்முலா இப்போ தானே பார்த்தோம் கோண வந்ததுக்கான ஃபார்முலா எம்விஆர் இருந்தாலும் சரி எம்ஆர்வி மாற்றி இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல எல்லன்னு பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த மொத்த மதிப்பை நான் தூக்கிட்டு நாலு பை எப்சிலான் நாட்னு எடுத்துகிட்டு அங்கே நான் எல் மட்டும் போட போகிறேன் எல் ஸ்கொயர் எக் பை இசட் எம்இ பவர் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஆர் என் ஓகேவா இந்த காரணத்துக்காக தான் அந்த ஆர் எண்ணையும் ஆர் எண்ணையும் தொடாமல் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஸோ தட் எம்இஆர்ன்ற ஃபார்முலாவில் எல் பயன்படுத்திக்கலாம் கோண உந்ததுக்கான இன்னொரு ஃபார்முலாவும் நம்ம போர் கொடுத்துருந்தோம் என் ஹெச் பார்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருவோம் இன்னொரு நான் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஹெச் பாருக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் ஹெச் பாருக்கான ஃபார்முலா ஹெச் பை ரெண்டு பையனு போன வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இது
இப்போ மேலே நாலு பை எப்சிலான் நாட்டு எல்லுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது என்ஹெச் பை ரெண்டு பை பவர் ரெண்டு பை இசட் எம் இ பவர் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஆர் என் வரும் பெருக்கி இந்த பவர் ரெண்டை உள்ளே கொண்டு போய்க்கோங்க நாலு பை எப்சிலான் நாட்டு என் பவர் ரெண்டு ஹெச் பவர் ரெண்டு பை ரெண்டு பவர் ரெண்டு பை பவர் ரெண்டு வகுத்தல் இசட் எம் இ பவர் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஆர் என் இது என்ன ஆகிடும் மேலே இருக்கிறது நாலு பை எப்சிலான் நாட்டு என் பவர் ரெண்டு ஹெச் பவர் ரெண்டு வகுத்தல் நாலு பை பவர் ரெண்டுன்னு ஆகிடும் ரெண்டு பவர் ரெண்டு நாலு வகுத்தலில் இருக்கிற இதை நான் பெருக்கல்ல மாற்றி எழுதிக்கிறேன் அப்போ இதோடைய தலைகையில் மதிப்பு வந்துடும் ஒன் பை இசட் எம் இ பவர் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஆர் என் இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே நாலு அடிச்சிடலாம் இவர் பை இருக்குது ரெண்டு மடங்கு பை இருக்குல்ல அடிச்சுட்டு ஒரு மடங்கு பை போட்டுக்கலாம் வேறு எதுவும் அடிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை அப்போ மீதி எடுத்து எழுதிக்கலாம் எப்சிலா நாட் என் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் பை பை இசட் எம் இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் என் அப்படின்னு வரும் இது நம்மளுடைய அடிப்படையான ஃபார்முலா இதை தான் நம்ம பேஸாக வச்சு எல்லாமே நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்திங்கன்னா சில இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ஸ் மாறிலிகள் உதாரணத்துக்கு எப்சில் ஆன் நாட் இது ஒரு மாறிலி தான் இதோடைய மதிப்பு நம்ம எட்டு புள்ளி எட்டு அஞ்சுன்னு ஒரு நம்பர் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் லெசனில் பார்த்துருப்போம் எண்ணுன்றது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எண்ணுன்றது எத்தனாவது வட்டப்பாதை ஒன்றா ரெண்டா மூணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெச்ன்றது மாறாது ஹெச்ன்றது பிளாங்க் மாறிலி ஆறு புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஆறு பிறக்கள் பத்து போர் மைனஸ் முப்பத்தி நாலு அப்போ எப்சிலான் நாட் மாறாது ஹெச்சு மாறாது பையின்றதும் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு அதுவும் மாறாது எம்ன்றது எலக்ட்ரானுடைய நிறை ஒம்பது புள்ளி ஒன்று ஒன்று பிறக்கள் பத்து போர் மைனஸ் முப்பத்தொன்று அதுவும் மாறாது இன்றது எலக்ட்ரானுடைய மின்சுமை ஒன்று புள்ளி ஆறு பிறக்கள் பத்து போர் மைனஸ் பத்தொம்பது இதெல்லாமே மாறாது இதெல்லாமே மாறாதனால அது தனியாக வெளில் எடுத்துக்கலாம் அப்போ எப்சிலான் நாட்டு ஹெச் ஸ்கொயரு பை பை இசட்டு எம் இந்த இ ப சரி இசட் எடுக்கிறது தேவையில்ல இசட் மாறும் எம் இ பவர் ரெண்டு இசட்டுன்றது அணு எண் இல்லையா அது ஒன்று ரெண்டு மூணு அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் இசட் நான் எடுத்துக்கல ஸோ இதை நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் மீதி என்ன இருக்கும் ஒரு என் ஸ்கொயர் இருக்கும் பை இசட் இருக்கும் இது நமக்கு ஆர் என் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கே உள்ளே இருக்கிற இந்த மொத்த மதிப்புக்கு பதிலாக நான் டம்மியாக ஒரு வேல்யூ போட போகிறேன் அந்த வேல்யூ வந்துட்டு ஏ நாட்னு வச்சுக்க போகிறேன் அதாவது எப்சிலான் நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் பை பை எம் இ ஸ்கொயரோட மதிப்பெல்லாம் ஏ நாட்டு வச்சுக்க போகிறேன் அது ஏ நாட் அப்படின்றது என்னென்னா போருடைய ஆரம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க போர் ஆரம் மதிப்பு அல்லது போர் ரேடியஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஓகேவா இங்கு ஏ நாட் எதுவே போர் ஆரம் எனப்படும் இது அணு ஒன்றின் சுற்றுப்பாதையின் சிறும ஆரம் ஆகும் அப்படின்றாங்க குறைந்தபட்ச மதிப்பாக இருக்கும் இப்போ எண்ணுக்கு ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா இல்லை அணுக்கு ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா சி மிக சிறிய ஆரம் உனக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஏ நாட் எடுத்து இங்கே போட்டீங்கன்னா ஆறு என்னோட மதிப்பு என்ன வரும்னா ஏ நாட் என் பவர் டூ பை இசட்னு வரும் இதுதான் ரொம்ப எளிமையான போருக்கான ச சமன்பாடு ஓகேவா இது வரைக்கும் நம்ம வேணால் திருப்பி ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் முதல்ல இது வந்து எலக்ட்ரானும் அணுவும் ஈர்க்கப்படும் ஈர்க்கப்படுறதுனால கூலும் வீசியை வச்சு எஃப்போட ஃபார்முலாக எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி அதே சமயத்தில் எலக்ட்ரான்கள் முழுமையாக ஈர்க்கப்படாமல் அது பாதையிலேயே தான் இருக்க போகுது ஒரு மைய நோக்கு விசை செயல்படுறதுனால சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலாக எடுத்துக்கிட்டோம் ரெண்டுமே சமன்படுத்தணும் சமன்படுத்துகிறப்ப ஆர் என்னோட மதிப்பு நமக்கு கிடைச்சிது அதில் ஒரு மதிப்பை எம்மோட எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்கறது மூலமாக இதை நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டோம் இது நமக்கு கோணம் வந்ததுக்கான ஃபார்முலாவாக மாற்றணும் எல்லை உள்ள கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தணும் அப்புறம் எல்லுக்கு என்ஹெச் பை ரெண்டு பையன் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது அதையும் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அப்புறம் மாறிலிகள்லாம் பொதுவாக வெளில எடுத்துகிட்டு இந்த வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்தேன் இப்போ நீங்கள் இசட்டுக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து எண்ணுக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஹைட்ரஜன் அணுவை எடுத்துக்கலாம் ஹைட்ரஜன் அணுக்குடைய அட்டாமிக் நம்பர் அணு எண் வந்து ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல இசட்டுக்கு ஒன்று கொடுத்தா என்ன வரும் ஆர் என் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் என் ஸ்கொயர்னு வரும் வேற இங்கே இருக்குது இசட்டுக்கு ஒன்று கொடுத்தனா இப்போ நம்ம வந்துட்டு முதல் சுற்றுப்பா இது இதில் இந்த இதுக்கு முதல் சுற்றுப்பாதை வேணும்னா எண்ணுக்கு ஒன் கொடுங்க அப்போ ஆர் என் ஈக்குவல் டு ஏ நாட்டு ஏ நாட்டுக்கு இங்கே இருக்கிற மதிப்புகளும் நம்ம சொன்னால் இல்லையா எப்சிலான் நாட்டுக்கு எட்டு புள்ளி எட்டு அஞ்சு பெருக்கள் சம்திங் போடலாம் ஹெச் வந்து பிளாங்க் மாறி இந்த மதிப்பெல்லாம் சப்ஷிட் பண்ண ஏ நாட்டுடைய மதிப்பு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ நாட்டுக்கு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ரெண
ஒன்றுன்னு முதல் சுற்று பதைக்கு ஒன் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆறு என்னோட மதிப்பு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு ஒம்பது ஆம் ஸ்ட்ராங் பெருக்கள் ஒன்றுன்னு வந்துடும் பெருக்கணினா ஆறு என் இவன் முதல் பாதை கண்டுபிடிக்கிறதுனால ஆறு ஒன்றுனே போட்டுக்கலாம் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு ஒம்பது ஆம் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் தங்கி இருக்கு அடுத்து எண்ணுக்கு நீங்கள் ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது மூணு கொடுத்தா என்ன ஆகுன்ற சில மதிப்புகள்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா இப்போ ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோம் அதில் ஹைட்ரஜன் ஹெச் இதட்டு இதை கொள்ளிட்டு ஒன்றுன்னு கொடுத்தோம்னா அதை ஹைட்ரஜனுடைய அணு எண் அதில் முதல் பாதைக்கான ஆரம்பம் எவ்வளோ ரெண்டாவது பாதைக்கான அது ஆரம்பம் எவ்வளோ மூணாவது பாதைக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சோம் அது வந்துட்டு ரேடியஸ் அணுவின் ஆரத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அதுவே போர் அடுத்தபடியாக அதுடைய எலக்ட்ரான்கள் எவ்வளோ வேகமாக அந்த ஆர்பிட்டரில் சுற்றிட்டு இருக்கோம் இங்கே எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா அது எவ்வளோ வேகமாக சுற்ற போகுது அதனுடைய திசை வேகம் அல்லது வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வேகம் அல்லது வெலாசிட்டி வீண் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாமே இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த எலக்ட்ரான்கள் ஒரு வட்டப்பாதையில் பயணிச்சிட்டு இருக்குது அது அனுபவிக்கக்கூடிய உந்தம் வந்து ஒரு கோணம் உந்தம் ஒரு ஆங்குலர் மொமெண்டமாக அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதோடைய ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்விஆர் எல்லுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லுக்கு பதிலான ஃபார்முலா வந்து என் ஹெச் பை ரெண்டு பை போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு எம் பெருக்கள் பி பெருக்கள் ஆருக்கு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் அணுவின் ஆறும் அது என்ன பார்த்தோன்னா இந்த ஏ நாட் பெருக்கள் என் ஸ்கொயர் பை இசட்னு போட்டுக்கலாம் இதில் விஎம் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் இன்னொரு பக்கம் கொண்டு வரும் அந்த இசட்டை முதல்ல இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா வகுத்தலன் தாண்டி வரப்ப பெருக்கள் ஆகிடும் இசட் என் ஹெச் பை ரெண்டு பைன்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு எம்வி ஏ நாட் என் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இப்போ எனக்கு பி தான் எனக்கு வேண்டிய எம்மு ஏ நாட்டு என் ஸ்கொயர் இதெல்லாமே இந்த பக்கம் கொண்டு வா அப்போ ஏ நாட்டோ சாரி விஓடைய மதிப்பு என்ன வரும்னா இசட் என் ஹெச் பை ரெண்டு பை எம்மு இங்கே என் ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஏ நாட் வரும் என் ஸ்கொயர் என்ன ஹெச் டூ பை எம் ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு எண் இருக்கு இங்கே ரெண்டு மடங்கு என் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா ஸோ என்ன மட்டும் வச்சுக்கலாம் இப்போ வி என்னுடைய மதிப்பு வந்து இசட் ஹெச் பை ரெண்டு பை எம்மு ஏ நாட் என்னு வரும் இதுதான் நம்மளுடைய திசை வேகத்துக்கான மதிப்பு இங்கே இருக்கு இசட் ஹெச் டூ பை எம் ஏ நாட் என்னு வந்துருக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கனாலும் இசட்ன்றது அணு எண் ஓகேவா அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஹெச் மாறாது ரெண்டு மாறாது பை மாறாது எம் அணுவுடைய நிறை ஐ மீன் எலக்ட்ரானுடைய நிறை அது மாறாது ஏ நாட்டுன்றது ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு ஒம்பது அணு என்ன ஆரம் போருடைய அணு ஆரம்னு சொல்லி பார்த்தோம் இது எல்லாமே மாறாது அப்போ என்ன இருக்குன்னா வி என் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை என் சாரி இசட் பை என் மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் நமக்கு மாறக்கூடிய மதிப்பு இதே தான் நம்ம அணுவுடைய ஆரத்துலையும் பார்த்தோம் அணுவுடைய ஆரத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா இங்கே லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லா மதிப்புமே இந்த எல்லா மதிப்பையுமே மாறக்கூடியதுனால வெறும் ஏ நாட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் பை இசட்னு வந்துருச்சு இந்த ரெண்டு மதிப்பையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இதையும் நம்முடைய வேகத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் அணுவுடைய ஆரம் என்ன இருக்கு ஏ நாட் ஆர் என் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ஓகேவா ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் பை இசட்னு இருக்கு அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா என் இங்கே கீழே இருக்கு கீழே இருக்க மதிப்பு அதிகமானால் இந்த மதிப்பு குறைய ஆரம்பிக்கும் மொத்த மதிப்பு ஓகேவா அப்போ அணு வந்து எத்தனாவது ஆர்பிட் ஆர்பிட்டல் மதிப்பு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு அதிகமாக அதிகமாக வெளியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய வேகம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆர்பிட்டலுடைய எண் அதிகமாக அதிகமாக அணு கருவிலிருந்து அது இருக்கக்கூடிய தூரம் அதிகமாகும் ஆரத்தோட மதிப்பு ரேடியஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் இது ரெண்டுத்துக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்கிறது ஸோ இதை வச்சுட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறார் இதை வச்சு ஒரு படம் போட்டு பார்க்குறாரு இந்த படத்தில் என்ன பார்க்குறாருன்னா இது வந்து நம்ம ஆர்பிட்டல் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கலாம் முதல் எண் ஒன்று எண் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு இருக்கு குவாண்டம் எண்களாக எடுத்துக்கிறோம் இது வேகமாக இருக்கு முதல் ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரானுடைய வேகம் எப்பயுமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா ஏன்னா எண் கீழே சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா எப்பயுமே இது வந்து எதிர் தகவல் இருக்கு டை இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இருக்கு கீழே ஒரு மதிப்பு அதிகமாச்சுன்னா இது குறையும் இது குறைஞ்சா இது அதிகமாகும் அப்போ எண் கம்மியாக இருக்கிறப்ப வேகம் அதிகமாக இருக்கு எண் அதிகமாக இருக்கப்ப வேகம் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதனுடைய வடிவம் வந்து ஒரு ஹைப்பர் போலாக வந்திருக்கு பரவலயத்தில் வந்திருக்கு ஒரு மார
நீ அதை ஒரு 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 ஆர்பிட்டலுக்கு மாற்றிக்கிட்டு இருந்தேன்னா அதோடைய வேகம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு கான்செப்ட் இதில் நம்ம ரெண்டு அஞ்சு மார்க் கேள்வி இதற்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து அணுவின் ஆரம்பம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதே சமயத்தில் அணுவுடைய அந்த எலக்ட்ரான் வேகத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ கடைசியாக அந்த எலக்ட்ரானுக்குன்னு ஒரு ஓகேவா ஒரு ஆற்றல் இருக்கும் அந்த ஆற்றல் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இன் எந்த ஆர்பிட் ஏன்னா எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு ஆற்றல் வேணும் சுத்தர் அளவுக்கு சக்தி வேணும் இல்லையா அந்த ஆற்றலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வழக்கம் போல படத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் அணு கரு இருக்கு அணுவன் ஆ வட்டப்பாதைகள் இருக்கு ஆர்பிட் இருக்குது இல்லையா இப்போ எல இங்கே நியூக்ளியஸ் இருக்கு அணு கரு இருக்கு இங்கே எலக்ட்ரான் போயிட்டு இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணிக்கோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்கள் என்ன என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் ரெண்டு விதமான ஆற்றல்கள் சமாளிக்கிறதுக்கு அதுக்கு சக்தி தேவைப்படுது ஒன்று இந்த நியூக்ளியஸ் ப்ளஸ்ஸில் இருக்கிறதுனால இவனோட நோக்கி போயிடக்கூடாது அதனால் போகாமல் இருக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஆற்றல் வேணும் ஓகேவா இதே சமயத்தில் எலக்ட்ரான்கள் இந்த பாதையில் சுற்றி வர்றதுக்கும் ஒரு ஆற்றல் வேணும் ரெண்டு விதமான ஆற்றல் தேவை முதல் ஆற்றலில் ரெண்டு மின் தொகுல்கள் ப்ளஸ் மைனஸ்குள்ளே இருக்கிறதுனால அதை நம்ம நிலை மின்னியல் ஆற்றல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எனர்ஜிக்கு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டில் தனில் ஃபார்முலா அங்கே ஆற்றலுக்கான ஃபார்முலா என்ன பார்த்துருப்பேன்னா யூஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஏ ஆர்னு பார்த்துருப்போம் இங்கே என் எத் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆர்பிட்டல்கள் மாறிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதனால் ஆர் என் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் கியூ ஒன்றது என்னென்ன மார்க்கனே படிச்சிருக்கிறோம் இந்த அணு கருவுக்குள்ளே இருக்கிற எவ்வளோ மின்சுமை இருக்க போதுன்ட்டு அணு கருவுக்குள்ளே ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் ப்ரோட்டானு ப்ளஸ்ஸு நியூட்ரானுக்கு மின்சுமை கிடையாது அதை விட்டுருவோம் ப்ரோட்டான் எத்தனை இருக்கும் ஒரு அணுவில் இருக்குன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்கும் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பேனா அந்த அணுவுடைய அணு எண் அட்டாமிக் நம்பரை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இதை எப்படி எழுதலான்னா எந்த அணு கருக்குள்ளற Z அளவுக்கு மின்சுமை இருக்கும் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் ஓகேவா Z அளவுக்கு மின்சுமை இருக்குன்னா அதை நம்ம இசட் E அப்படின்னு எழுதலாம் இன்றது எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் இசட் மடங்கு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இது மாதிரி அணுக்கரு ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ளஸ் போட்டுக்க போகிறோம் அடுத்தது எலக்ட்ரான்கள் பார்க்குறப்ப கியூ டூன்னு எடுத்துக்கலாம் எலக்ட்ரான்கள் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இங்கே இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஈன்னு போட்டுக்கலாம் எலக்ட்ரானது எதிர் மின்சுமை மைனஸ் சார்ஜ் கொண்டது இந்த ரெண்டுத்தையும் கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ யூஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட்டு கியூ ஒன்னுக்கான மதிப்பு இசட் இ கியூ டூக்கான மதிப்பு மைனஸ் இ பெருக்கள் ஆர் என் அப்படின்னு வந்துடும் யூஎன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் இசட் அப்படியே வச்சுக்கோ இஎயும் பெருக்கனா இ ஸ்கொயர் வந்துடும் பை ஆர் என் வந்துடும் அந்த மைனஸ் வெளில கொண்டதுக்கோ இது வந்துட்டு ஒன்றே நிலை மின்னியனுடைய ஆற்றல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எனர்ஜிக்கான வேல்யூ ரெண்டாவது எலக்ட்ரான்கள் தொடர்ந்து நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா அங்க ஒரு நகர்ந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால அங்க ஒரு இயக்க ஆற்றல் இருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் அப்ப கைனட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரியும் ஒன்னு பை ரெண்டு எம்வி ஸ்கொயர்னு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வாரண்டியும் நம்ம பயன்படுத்த போறோம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் முதல்ல இதில் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே போர் வந்து அணுவின் ஆரத்துக்கும் அணுவுடைய வேகத்துக்கும் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டான் அப்போ அணுவின் ஆரம் என்ன இருக்குது ஆர் என்னுக்கு நமக்கு மதிப்பு தெரியும் ஆர் என் என்னது எப்சிலான் நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் பை பை எம் இ ஸ்கொயர் இசட் இது தான் நம்ம போன கொஸ்டினில் போன அஞ்சு மார்க் கேள்வியில் முதல் பகுதியில் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ஆர் என்ன எடுத்து இதில் போட்டுரு ஏன்னா இங்கே கீழே ஆர் என் இருக்குது அப்போ யூ என்னுடைய மதிப்பு என்ன வரும்னா மைனஸ் இந்த ஒன்றும் இசட் இ ஸ்கொயரும் பெருக்கணும் இசட் இ ஸ்கொயர் வந்துடும் வகுத்தல் கீழே நாலு பை எப்சிலான் நாட் வந்துடும் ஆர் என்னுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே இருக்கிற எப்சிலான் நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் பை பை எம் இ ஸ்கொயர் இசட்னு வந்துடும் அப்போ யூ என்னுடைய மதிப்பு எப்படி வந்துடும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இசட் இ ஸ்கொயரு இந்த பையும் இந்த பையும் அடிச்சிடலாம் அந்த எப்ஸ் இங்கே வந்துட்டு உனக்கு வேறு என்ன இருக்குது மேலே வந்து நாலு எப்சிலான் நாட்டு நாலு எப்சிலான் நாட்டு இங்கே ஒரு எப்சிலான் நாட்டு இங்கே ஒரு எப்சிலான் ரெண்டு எப்சிலான் நாட்டுகளை ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ஹெச் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் பை கீழே வந்து எம் இ ஸ்கொயர் இசட்னு வரும் யூஎன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட் இ ஸ்கொயர் இந்த வகுத்தலில் இருக்கிற இந்த மொத்த மதிப்பை நான் பெருக்கலில் மாற்றி எழுத போகிறேன் பெருக்கில் அத்தரப்போ கீழே இருக்குது மேலே போயிட்டு மேலே இருக்
நிலை மின்னியல் ஆற்றல்கான நமக்கான ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ அதே மாதிரி இந்த இயக்க ஆற்றல் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் நம்ம எடுத்து அதை மாற்றி எழுதிக்கலாம் கேஇ ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு எம்வி ஸ்கொயர் வி எலக்ட்ரானுடைய வேகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அந்த ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இசட் ஹெச் பை ரெண்டு பை எம் ஏ நாட் என் இசட் ஹெச் பை ஓகேவா எம் பிக்கு என்ன போட போகிறோன்னா இசட் ஹெச் பை ரெண்டு பை எம் ஏ நாட் என்னு போட போகிறோம் ஓகேவா எடுத்து எழுதிக்கலாமா கேஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு எம் பெருக்கல் விக்கு என்ன பண்ணணும் இசட் ஹெச் பை ரெண்டு பை எம் ஏ நாட் என் இங்கே வெளியில் பவர் ரெண்டு வேறு இருக்குல்ல அதனால் மொத்தத்துக்கும் பவர் ரெண்டு போட்டுக்கும் இப்போ கேஇயோட மதிப்பு என்ன வரும்னா ஒன்று பை ரெண்டு பெருக்கல் பவர் ரெண்டை உள்ளே பெருக்கிக்கோ இசட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ஏ நாட் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேஇயோட மதிப்பு என்ன வரும்னா எல்லாத்தையும் பெருக்கிக்கலாம் பெருக்கிக்கிட்டு நம்ம தீர்வை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒன்று எம் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பெருக்கினீங்கன்னா எம் இசட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் வந்துடும் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பெருக்கினீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பவர் ரெண்டு நாலு ஆகிடும் ரெண்டு நாலு எட்டு பை ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ஏ நாட் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஓகேவா இதில் ஏதாவது அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மடங்கு எம் இருக்குது இங்கே ரெண்டு மடங்கு எம் இருக்குது அடிச்சுட்டு இங்கே ஒரு மடங்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ கேஇயோட மதிப்பு என்ன வரும்னா இசட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எட்டு பை ஸ்கொயர் எம் ஏ நாட் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் இப்போ இதில் ஏ நாட்டுக்கும் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் போர் வந்து இந்த மாற மா மாறாமல் இருக்கக்கூடிய எண்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போர் மதிப்பை கண்டுபிடிச்சார் அந்த ஏ நாட்டுடைய மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீழே இருக்கும் நம்ம இங்கே போட்டிருப்போம் ஏ நாட்டுன்றது இதெல்லாம் மாறலப்பா அதனால் இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஏ நாட்டு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னோம் இந்த மதிப்பை எடுத்து பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த மதிப்புக்கு பேர் போர் மதிப்பு போர் அணு மதிப்பு இல்லை போர் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ எப்சிலான் நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் எப்சிலான் நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எம் இ ஸ்கொயர் பயன்படுத்த போகிறோம் ஏ நாட்டுக்கு எப்சிலான் நாட் இ ஸ்கொயர் கரெக்டாக இருக்கா மறுபடியும் பார்த்துருவோம் தப்பாக எழுதிடக்கூடாது எப்சிலான் நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் எப்சிலான் நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் பை பை எம் இ ஸ்கொயர் இதை உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ கேஇயோட மதிப்பு என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எட்டு பை ஸ்கொயர் எம் அப்படியே வச்சுக்கோ ஏக்கு பதில் தான் இதை போட போகிறோம் அப்போ ஏக்கு பதில் இதை போட்டால் எப்சிலான் நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் பை பை எம் இ ஸ்கொயர் மறுபடியும் பவர் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டு இங்கே ஒரு என் ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும் இப்போ இதை நீங்கள் இன்னும் எளிமையாக மாற்றி எழுதிக்கும் அப்புறம் நான் எதுவுமே நான் மடப்பானம் பண்ணல எல்லாமே நம்ம எடுக்கிற மதிப்பை அப்படியே தீர்வு மூலமாக தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லைன்னா ஒன்று ஒன்றுத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிகிட்ருக்கணும் எட்டு பை ஸ்கொயர் எம் பெருக்கல் இங்கே என்ன இருக்கும் வர்க்கப்படுத்தினா எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் ஹெச் பவர் ரெண்டும் ரெண்டும் ஹெச் பவர் நாலு ஆகிடும் கீழே அதே மாதிரி பை ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் இ பவர் நாலுன்னு ஆகிடும் இங்கே ஒரு எம் ஸ்கொயர் இருக்கும் பை ஸ்கொயரையும் பை ஸ்கொயரையும் அடிச்சிடலாம் இங்கே ஒரு எம் இருக்குது இங்கே ரெண்டு எம் இருக்குது அடிச்சுட்டு ஒரு எம் போட்டுடலாம் இப்போ கேஇயோட மதிப்பு என்ன வரும்னா இசட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் வகுத்தல் மேலே என்ன இருக்குது இங்கே ஒரு எட்டு இருக்குது எட்டு எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் ஹெச் பவர் நாலு என் ஸ்கொயர் வகுத்தல் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்மும் ஒரு இ பவர் நாலும் இருக்கும் கேஇ இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் வகுத்தலில் இருக்கிற இந்த மதிப்பை நான் பெருக்கலில் மாற்றி எழுத போகிறேன் அப்போ கீழே இருக்கிறது மேலே போயிடும் மேலே இருக்கிறது கீழே வந்துடும் அப்போ எம் இ பவர் நாலு பை எட்டு எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் ஹெச் பவர் நாலு என் ஸ்கொயர் ஹெச் ரெண்டு மடங்கு இருக்குது நாலு மடங்கு இருக்குது அடித்தா மீதி ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் இப்போ கேஇயோட மதிப்பு என்ன வரும்னா இசட் ஸ்கொயர் எம் இ பவர் நாலு பை எட்டு எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இதை நம்ம ரெண்டுன்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ ஒன்றையும் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் ஒன்று என்ன இருக்குது எங்கிட்ட ஒன்று வந்து இந்த மதிப்பு இருக்கு இதையும் ரெண்டையும் எடுத்து பாருங்க என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ ஒன்றுலாம் என்ன இருக்குது ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இல்லை ஓகேவா இங்கே அதே மாதிரி எஜட் ஸ்கொயர் இ பவர் நாலு எம் இருக்குது இங்கேயும் எஜட் ஸ்கொயர் இ பவர் நாலு எம் இருக்குது எம்ப்லா எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேயும் எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்
மைனஸ் ரெண்டு நாளாக பெருக்கிறன்னு வச்சுக்கோ கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகிடும் இசட் ஸ்கொயர் எம்இ பவர் நாலு வகுத்தல் எட்டு எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் எச் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இந்த ரெண்டு இதை நாலு தடவை ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா இசட் இந்த கேஇயோட மதிப்போட நான் மைனஸ் ரெண்டு பெருக்கிறேன் கேஇயோட மைனஸ் ரெண்டை பெருக்கணும்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குது எனக்கு யூவோட மதிப்பு கிடைக்குது இந்த ஒரு யூ யூகத்துக்கு நம்மளால் வர முடியுது ஓகேவா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வெறும் நாலு ஸ்டெப்பு தான் புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்படி படிக்க முடியாது நம்மளால் நீங்கள் இந்த மாதிரி டீட்டெயிலில் தான் எழுதி படிக்கணும் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களும் இப்படி எழுதுறப்ப தான் அதை லைக் பண்ணுவாங்க அதனால் நான் எழுதின ஸ்டெப்ஸை காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒரு பகுதி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு கேஇ கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள உறவு கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம எப்பயுமே சொல்கிறது என்னென்னா ஆற்றலை அழிக்கவோ முடி ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒரு அமைப்பில் இருக்க மொத்த ஆற்றல் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மொத்த ஆற்றலுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிப்போம் இந்த ரெண்டு ஆற்றலையும் கூட்டணும் ஓகேவா அப்போ இஎன்னுடைய மதிப்பு நம்ம ஆற்றல் தானே கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இஎன்னுடைய மதிப்பு மொத்த மதிப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் இஎன்னுடைய மதிப்பு என்ன வரும் நம்மளுடைய மின் நிலை மின்னியல் ஆற்றல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஓகேவா இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம கூட்டி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இஎன் ஈக்குவல் டு யூஎன்ன்றது ஆல்ரெடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் அப்படின்றது மைனஸ் ரெண்டு மடங்கு கேஇன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் ரெண்டு மடங்கு கேஇயை இங்கே கொடுங்க மைனஸ் ரெண்டு கேஇ ப்ளஸ் ஏற்கனவே ஒரு இயக்க ஆற்றல் இருக்குது இப்போ இஎன்ன்றது என்ன வரும்னா மைனஸ் ரெண்டில் ஒரு மடங்கு போயிடுச்சுன்னா மீதி ஒரு மடங்கு கேஇ இருக்கும் பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்கிறதுல மைனஸ் கேஇ அப்போ இஎன்னை நம்ம எப்படி எழுதுறோன்னா மைனஸ் கேஇன்னு எழுதலாம் இப்போ இஎன்னுக்கு பதிலாக நம்ம அந்த மைனஸ் கேஇ கேஇக்கு நம்ம ஏற்கனவே என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அந்த மதிப்பை எடுத்து இங்கே கொடுத்துக்கலாம் கேஇக்கு நம்ம என்ன எளிமையாக மாற்றி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த இங்கே இருக்குது இதுதான் நம்ம கேஇக்கு கண்டுபிடிச்ச மதிப்பு இதை எடுத்து நம்ம அங்கே சப்ஷூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதை எடுத்து இங்கே போட்டோம்னா என்ன வரும் கேஇக்கு பதிலாக நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் இசட் ஸ்கொயர் எம்இ பவர் நாலு பை எட்டு எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இதுதான் நம்மளுடைய ஆற்றலுக்கான மதிப்பு அதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் நம்மளுடைய ஆற்றலுக்கான மதிப்பாக கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் நீங்கள் ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலாவில் இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன்று கொடுக்கணும் ஏன்னா ஹைட்ரஜனுடைய அணு என் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஒன்று இசட்டுன்றது அணு என்ன குறிக்குது அப்போ இ என்னுடைய மதிப்பு என்ன வந்துடும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இங்கே இசட்டுக்கு ஒன்று கொடுத்தனா ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ஸ்கொயர்னா ஒன்று தான் வரும் ஒன்று பெருக்கள் எம்இ பவர் நாலு பை எட்டு எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ இ என்னோட மதிப்பு என்ன வரும்னா மைனஸ் எம்இ பவர் நாலு பை எட்டு எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் தவிர இது எல்லாமே மாறிலிகள் தான் ஓகேவா எம்ன்றது எலக்ட்ரானுடைய நிறை இன்றது எலக்ட்ரானுடைய மின்சுமை மாசு சார்ஜ் எட்டுன்றது நம்பர் எப்சிலான் நாட்டும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் ஹெச்ன்றது பிளாங்க் மாறிலி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பொதுவாக வெளில எடுத்துடலாம் ஏன்னா எல்லாமே மாறப்போகிறது கிடையாது அப்போ இஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எம்மு இ பவர் நாலு பை எட்டு எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வெளில எடுத்துக்கலாம் மீது என்ன இருக்கும் மைனஸ் இருக்கும் கீழே என் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஒன் பை என் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் இந்த மைனஸை வெளியில் கூட எடுத்துக்கலாம் நீ இஎன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம்இ பவர் நாலு பை எட்டு எப்சிலான் நாட் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ஒன் பை என் ஸ்கொயர்னு வரும் ஆற்றலை பொதுவாக நம்ம அது எலக்ட்ரானோட ஆற்றல் எழுதுறப்ப எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டில் எழுதணும் அதையும் அழகுகளாக எழுதிக்கோங்க இப்போ இதுக்கான மதிப்பு எம்முக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் ஒம்பது புள்ளி ஒன்று ஒன்று பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்று ஈக்கு ஒன்று புள்ளி ஆறு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் ஒரு பத்தொம்பது நாலு மடங்கு கீழே எட்டு ஹெச்சுக்கு ஆறு புள்ளி ஆறு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் முப்பத்தி நாலு ரெண்டு மடங்கு இருக்கு எப்சிலான் நாட்டுடைய மதிப்பு என்னன்னா எட்டு புள்ளி எட்டு அஞ்சு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் பன்னெண்டு இது எல்லா இது வந்து பவர் ரெண்டு மடங்கு இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தீர்த்து கூட்டி பெருக்கி வகுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னா இஎன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இதெல்லாம் தீர்வு
இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டே போகணும் நம்ம புக்கில் அதுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா பதிமூ மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி ஆறு வரும் எனக்கு ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் மூணு புள்ளி நாலு வரும் எனக்கு மூணு கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு வரும் போக 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 ஆற்றல் அதிகமாகிட்டே போகுது நம்பரில் குறைஞ்சாலும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸில் சின்ன நம்பர் தான் பெரிய நம்பர் மைனஸ் பத்து தான் பெரிய நம்பர் மைனஸ் இருபதை விட அந்த மாதிரி மைனஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிறதுனால அணு கருவுலேருந்து ஆர்பிட்டல்கள் விலகி வெளியில் போக போக அப்படி ஆற்றல் அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அணுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எலக்ட்ரானுடைய ஆர்பிட்டலுடைய ஆற்றல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் போக வெளியில் போக போக ஆர்பிட்டலுடைய ஆற்றல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த வெளியில் போக 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 இந்த அணுக்கருவிலேருந்து எலக்ட்ரான்கள் ரொம்ப தூரமாக போக ஆரம்பிச்சிடும் தூரமாக போக ஆரம்பிச்சுதுன்னா அணுக்கருவோட கண்ட்ரோலில் அது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எலக்ட்ரான்கள் எளிமையாக வெளியில் புரிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இந்த ஆர்பிட்டல்கள் அதிகமான சக்தி கொடுத்து இந்த எலக்ட்ரான்களை பிடிச்சி வச்சுக்குது அப்படின்னு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் இருக்கிறப்பையே ஒரு ரெண்டு கான்செப்டை சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது கவனமாக புரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது அணு கரு இருக்குது ஆர்பிட்டல்கள் இருக்குதுன்னு கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அணு கருவுலேருந்து பக்கத்தில் எலக்ட்ரான்கள் இங்கே தான் இது இருக்கணும்னா அது அங்கே இருக்குதுன்னா அது வந்துட்டு கிரவுண்ட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அல்லது அது வந்துட்டு அதுக்கான நியமிக்கப்பட்ட அந்த அடிநிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடிநிலைனா அது எங்க இருக்க வேண்டிய இடத்துலயும் அங்கதான் இருக்குது கிரவுண்ட் லெவல்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் இயல்பான இடத்துல இருக்கு இந்த ஏதோ ஒரு சூடு பண்ணியோ குளிர் பண்ணியோ இந்த எலக்ட்ரான்களை இங்க இருந்து நான் ஜம்ப் பண்ண வைக்க முடியும் இங்க இருந்து இங்கேயோ இங்க இருந்து இங்கேயோ ஜம்ப் பண்ணி வைக்க முடியும் அது வந்து கிளர்ச்சி நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கிளர்ச்சி நிலை எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு அணு உள்ள இருக்க எலக்ட்ரான் இயல்பா எங்க இருக்கணுமோ அங்க இருக்குன்னா அப்ப அங்க வந்துட்டு அடிநிலை இன்னொன்று வந்து கிளர்ச்சி நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடிநிலையில் இருக்கிறப்ப நார்மலாக இருக்கிறப்ப அதுக்கு எனர்ஜி கம்மியாக இருந்தால் போதும் கிளர்ச்சி அடையிறப்ப அதுக்கு ஆற்றல் அதிகமாக தேவை ஏன்னா அங்கேருந்து வேலை வெளியில் அந்த குதிக்க ட்ரை பண்ணுறதுனால அதோடைய ஆற்றல் அதிகமாக தேவை அப்படின்னு சொல்லி விடக்குறாங்க இந்த ஆற்றல் இந்த அணுக்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான்களுக்கு நடுவில் இருக்க ஆற்றலை குறிக்கிறதுக்கு ஒரு அழகு வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து ரிட்பர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட்டை வந்து கொண்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அல்லது தமிழில் ரிட்பர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ எலக் எனர்ஜி ஆற்றலுக்கான அழகு நிறைய படிச்சிருக்கோம் ஜூல் படிச்சிருக்கோம் எலக்ட்ரான் வோல்ட் படிச்சிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது இந்த ரிட்பர்க் அப்படின்ற ஒரு அழகு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டும் பெரும்பாலும் எலக்ட்ரானை இல்லை ஆட்டம் லெவலில் அணுக்கள் லெவலில் பார்க்குறப்ப தான் இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தும் ஜூலை மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ நம்ம புக்கில் இதை தான் வந்து ஆற்றலுக்கான படங்களாக வந்து குறிப்பிடுறாங்க என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரானு ஆரம்பித்து இறுதியில் முடிக்கிறப்ப ஒரே ஒரு அலை நீளத்தை தான் உருவாக்குது ஒரு அலை நீளத்தை வச்சு முடிக்கிறப்பே ஒரு சுற்று முடிஞ்சிருது அது என் ஈக்குவல் டு ஒன் அல்லது முதன்மை குவான்டம் என்று சொல்லுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் இங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஆரம்பித்து இந்த இடத்துல ஒன்று முடியுது மறுபடியும் இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே வந்து ஒன்று முடியுது ரெண்டு வேவ்லென்த் இருக்குது ரெண்டு அலை நீளம் இருக்குது அது என் ஈக்குவல் டு டூவுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு இப்படி ஆரம்பிச்சு இங்கே ஒன்று முடியுது இப்படி ஆரம்பிச்சு இங்கே ஒன்று முடியுது இங்கே ஒன்று முடியுது மூணு இது நாலு அஞ்சுன்னு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் பார்த்தீங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் ஆற்றல் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் அதிகமாக இருக்குது விச் மீன்ஸ் இது கம்மியாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்துட்டு அதிகமாகுது 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 அதிகமாகிட்டே போகுது வெளியில் போக 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 ஆற்றல் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுதுன்றது இந்த படம் வந்து நம்மளுக்கு விளக்குது ஓகேவா இது ஒரு முக்கியமான அஞ்சு மாதிரி கேள்வி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப குட்டியாக புக்கில் இருந்தாலுமே கூட இதை நீ கண்டுபிடிச்சி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஆற்றல் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு விதமான ஆற்றலுக்கு தனித்தனியாக ஃபார்முலா எடுத்தோம் நிலை மின்னியல் ஆற்றல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியலுக்கும் எனர்ஜிக்கும் மற்றும் வந்துட்டு உங்களுடைய இயக்க ஆற்றல் கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோம் அதாவே இது வரைக்கும் வந்துருச்சு ரெண்டு ஃபார்முலாக்கும் உள்ள உறவு கண்டுபிடிச்சோம் மொத்த ஆற்றல் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ரெண்டுத்தையுமே கூட்டணும் அதில் வந்துட்டு யூஇ அந்த நிலை ஆற்றலுக்கு வந்துட்டு அது ஒரு மதிப்புகள் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கீ போட்டோம் அந்த அப்புறமா மைனஸ் கேன்னு மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ஃபார்முலா எடுத்து போட்டிருக்கோம் அதில் இதட்டோட மதிப்பு